。上期我们统计了前八季光头强一共砍了多少棵树，结论是一千五百五十二棵。有的朋友希望把电影和三剪版的也统计进来，要不我就不够细。我直接我很好奇，于是这次我把《熊出没》十部电影《起飞机》三季三剪集数和强哥当导游的九到十一季也补充进来，统计方法和上期相同，只统计光头强砍树或砍树后遗留的树桩。这次我新增了一百四十行，包括仓库周围增加的全新视角，山上土堆皮去虫后这片山坡新增了十五个树桩，再加上其他零散新增的树桩，一共新增三百零九棵，加上上次的统计，光头强一共砍树一千八百六十一棵，包含了全十一季动画的七百二十八集以及十部电影，这应该就是全网最细的结论了。那么问题来了，砍了这么多树，强哥到底赚了多少钱呢？强哥说三千块的火箭靴快抵上三个月的收入，三千块呢？都快赶上我三个月的收入了，说明月薪是一千块出头，每棵树能赚八块，每棵树按八块钱算。强哥一天的任务是十棵树，第九棵了，再来一棵，今天的任务就完成了。这是任务加倍后的数量，这个月任务加倍，要是完不成，你就别想拿工资。说明强哥平时每天需要砍五棵，这样算下来月薪正好一千二百元，这个月薪太少了。强哥省吃俭用几个月才能买个空调，李老板还经常扣工资，到手可能只有不到四百了。才这么点钱，四百还不到，这个李八旗。哼，又苛刻我的工资，或者钱都不发啦，直接拿东西抵。好你个李老板，用这些积蓄就想抵我工钱。也没钱买票回家。一三年过年，墙上贴着李老板拖欠强哥的工资条，加起来一共一千七百二十元。就算到一四年春日对对碰，还拖欠一千三百一十五元。合着这一年，李老板只还了强哥零头是吧？还了，但没有完全还。上个月的工钱，李老板，你看是不是也给我结了呀？<笑>这个李老板，强哥太惨了。按照李老板的工资，就算一千八百六十一克全部交付，也只能赚到一万四千八百八十八元。更何况很多木头都没有交付出去。话说回来，一棵树怎么可能只值八块啊？强哥砍的树有黑松、油松、红松、美人松，但是美人松两年树龄都是八千元起价，百年美人松价值几万美金。这棵百年美人松是一个国外客户给我定的，可值钱了。咱们取个中间值五万刀，价格大约三十五万元。就算按照高度五米以上比较便宜的油松算，单价为八百元，全按这个算都能卖到一百四十八点九万，更不用说动画里都是直径几十厘米，高度好几个强哥的大树了。刚才的计算都很保守，树大的话实际价格还能更高，加上美人松就更不得了。好家伙，就算砍的树全部交付，李老板才给强哥一万多。现在知道为啥是老板赚钱了吧？瞧你这话说的。我李老板诚信经营，为人厚道，什么时候亏待过你啊？不用感谢我啦。视频做到这里，我才恍然大悟，怪不得李老板天天闲着没事送这送那。上期视频我还在想李老板图啥，现在才发现小丑就是我自己。除了砍树赚钱，我发现强哥有时候也不是为了自己，为了救火，砍树制造隔离带；为了过河逃命，砍树做桥。原始时代还是为了救人，和熊二一起砍树做桥。论砍树，强哥我可是专业的，要不到还有一天要帮帮我家砍树呀。砍到一半被狼蛛阻止，最后熊大撞树把树撞断。真是太感熊了！强哥植树节还被迫种树，为了博得熊熊好感也种了树。为了提升运势，听了大师的话，还在院子里种了四棵树，冒险时还能收集树枝制作饮料。专业技能拉满，强哥砍了十几年的树了。李老板，我光头强给你砍了十几年的树。后面就开始当导游了，虽然初期有过回归老本行，后面为吸引游客雇人从外面买木头建游乐场，但更多的是制止别人砍树，惩恶扬善。狗熊岭成了自然保护区，保护森林，人人有责，阿熊熊也有责。光头强砍树的。时代也落下了帷幕。今天我们补充了光头强一共砍了多少树，覆盖十部电影和所有动画，一共一千八百六十一棵，还对强哥的收入进行了分析。关注最让上下三，下期我将会更新光头强房子有多大 ，flag 已经立下了，后面就等我的视频吧。砍树的视频一共出了两期，他知道一千八百六十一棵树到底值多少钱吗？他知道李老板又吞了他多少钱吗？要不顶上去让强哥看看？你看你，那你才给我看，不给木头。光头强一共砍了多少树？真的是三年只砍五棵树吗？我。很好奇，之前我一直以为强哥砍树就像灰太狼抓羊一样，一直都是在成功的路上。不过光头强在李老板手下干了好几年，李老板也往他身上投资了不少好东西。李老板这是图啥呢？敏锐的我察觉到事情并没有那么简单，抱着科学严谨的态度，我将《熊出没》的系列动画从头到尾看了一遍。砍树分为两种类型，一种是有明确的砍树画面，一种是画面中出现砍掉之后的树桩。由于整个狗熊岭只有光头强一个伐木工，所以这些树桩。
方也是看树的正面。那有的朋友就要问了，我数原木的数量不行吗？还真不行，一是一棵树可以聚成很多段原木，二是原木可以随意挪动，没法驱虫。从第九季开始，狗熊岭成为了自然保护区，强哥也转行成导游，不再砍树了。这时候画面中的树桩应该是前八季剩下的，于是我重点计算一到八季这两种类型的数量。按照这个思路，我统计了每集每个场景中光头强的作案工具是否砍成功，砍树或者树桩的数量，除去想象中的场景，或者不是光头强，而是别人砍树的情况。五百七十二集一共记录了五百二十九行，平摊下来几乎每集都有新发现。固定节目呢属于是，明确的砍树行为比较好计算，只有树桩的画面就需要多角度互相补充去虫，确保不会漏算和重复算。比如光头强家附近的树桩，十三张图片对比去虫后可以确定二十七个树桩。再比如湖边的仓库，一个角度数出九十四个树桩，其他十四个角度互相对比补充，能确定一百七十六个树桩。直接说结论，光头强一共成功砍树三百六十三次，砍树一千五百五十二棵，这是砍树、撞树、催树、拔树、挖树、炸树，还有树桩去虫后的总数。你们猜对了吗？还真是不少啊！我的名字是光头强，我的工作是砍树。不管大树还是小树，全都把它砍光光。有166次砍树未成功，其中134次是被熊大、熊二或者其他动物们干扰，占比高达 80% 和我们的认知基本一致。臭狗熊。惹我光头强，揍你们商量。不过也有强哥个人原因的时候，肚子疼。哦，哎呦，快拉裤子上了。过敏呢？啊切！犯懒呢？干了半天，还是先休息一会儿吧。想看电视，时间到了，该吃饭了。这馒头这么小，两口就没了。天气太热，我受不了了。这么热的天气怎么工作呀？或者太冷等等。不砍了，我强哥今天也得犒劳一下自己，吃顿好的。哦、劳动后的饭菜就是香。手头的工作可以说停就停，还有因为设备问题暂停过十一次。这该死的工作，工具又破，钱又少，干的活还没完没了。跟着强哥学，永远不缺请假的理由。砍了这么多树，光头强都是用什么工具去砍的呢？各种工具的组合高达三十四种，最常用的砍树工具就是电锯啦。电锯在手，天下我有。除了站在地上砍树，还可以飞到天上砍树。喷气式飞行器、火箭靴、热气球都能送强哥上天。光头强，你干瞎了！甚至不惜挖个地道到地底砍树根，只要先在地下把树根砍断，再趁他们不注意，把断根的枯树拉走。我光头强真是太聪明了。为了躲避熊大、熊二，他真的我哭死。这是不是就叫耍猴啊？单纯的电锯不够，还要混搭。指挥机器人光头强用电锯。我最老帅了。车子加电锯。我光头强真是个天才。单说伐木车就整了五种，从自制款到飞轮款，再到蒸汽动力伐木车，还有各种设备配合电锯，比如风力发电机化风力为电力，比如愤怒发电机化愤怒为电力，或者就是电锯的升级版，一口一棵树的超级电锯。可折叠的静音电锯，就算砍光整片森林也没人知道。我嘎嘎嘎！效率提升百分之二百五的新款砍树电锯，生产率能提升百分之二百五。哇，二百五，这么厉害！好废话，提升二百五，快干活去！可操控的飞碟电锯，搞错了，搞错了，我才是你的主人呢、啊，别追我了！可以伸出电锯到压你手机等等。山寨手机就是牛。请认准压力牌，他真的很喜欢电锯。好家伙，有这么高科技砍啥木头啊？路都窄了、啊。上面提到的再离谱，还是在砍树的范畴。有些时候玩的就更花了，用叉车和吊车拔树。古有鲁智深倒拔垂杨柳，今有我光头强吊拔红豆山。用弹药炸树，用铁铲挖树，怎么那么难挖呀？那是因为，啊、电池包你填着呢。用风力电风扇把树吹倒，你能把风扇砸这么厉害呀？这次只能两把了。甚至还可以穿上盔甲，用拳头一拳 KO， 一拳就把大树干倒了。或者论流星锤，直接把树锤倒。流星锤法，低锤。啊、好家伙，有这本领砍啥木头啊？路都窄了啊！今天我们统计了光头强一共砍了多少棵树，结论是一千五百五十二棵，还分析了他失败的原因、砍树的工具和砍树方式。关注这个 UP 主，熊出没系列也会继续跟下去的。这是这个系列的第一期，点赞过五万，咱们继续来盘光头强。光头强还不知道自己砍了多少树吧？要不顶上去，让光头强看看。下期我将会更新光头强房子有多大 ，flag 已经立下了，后面就等我的视频吧。去年九月底挖的坑啊！我、哦、操，现在都已经三月份了，是故意的还是不小心？是故意。
。哎呀，真的是我忘记了，绝对不是视频都做完了，然后发现参考系不太对，又重新搞了一遍啊。啊，好吧，确实是参考系的问题。我看到探险日记最后一集最后几分钟的时候，才发现熊出没身高是有官方设定的：斑马猴身高180厘米，二狗身高150厘米。这个一米八和一米五，我愿称你为官方参考系。网上的身高数据说啥的都有啊，强哥70厘米都出来了，那不是比柯南和大头儿子都矮啦？我大概是发育了。按照这个官方的标准参考系，熊大和熊二分别是二米一四和二米一三。强哥的实际身高是一点三二米，强哥脑袋旁边有两个本子可以直接比。注意是没有近大远小的透视问题的，这样算红本子尺寸就是 B 六，黄本子的尺寸是 B 五。什么魔鬼细节啊？方特你连这个都注意到了，为什么我拖更了快半年？因为最开始我是以本子的宽高比来做参考系的，把本子当成 A 四和 A 五了。原来这些尺寸的宽高比都是一样的啊！我操，怪不得我之前一边白搞了。好了，强哥的身高是知道了，直接来看房子吧，开门。直接就是大客厅，包含餐厅和开放式厨房，左边是卧室，右边是小卫生间，这就是房子的结构啦。一室一厅一卫，外面需要时有仓库，大部分不需要的时候又没有，因为最新的《怪兽计划二》没有画仓库，所以咱们就只算这个大房子。由强哥身高算出冰箱下面的门高九十二点四厘米，那么冰箱高度一点八米，由于透视的原理，冰箱内侧这条线也是一米八，所以客厅的宽度是五点六七米。从外面看，两个窗户大小相同，宽度一点五三米，所以炕的宽度为三点六二米，炕旁边的地砖宽度接近五十厘米。长度五十七点五厘米，很接近正方形的地砖呐、啊，所以卧室的净深是四点六一米。外观看，房子正面和背面都是齐平的墙，所以这也是客厅的净深。客厅面积二十六点一四平方米，卧室的面积十六点六九平方米。卫生间的房门和卧室的房门相对，并且都在房梁的下方。由强哥脑袋算出地板宽，再用透视原理算出卫生间宽度二点九米。卫生间的窗户肯定在这面墙的中间，以马桶水箱作为参考系。卫生间的净深就为三点三六米，整个卫生间面积九点七四平方米，是三间房最小的一间呐、啊。加上。墙体的面积八点六三平方米，别忘了外面还有开放式阳台，突出的房檐正好可以为阳台遮风挡雨。通过侧面画面算出阳台宽度一点四二米，面积十四点零四平方米，整个建筑面积就是七十五点二四平方米。看天上飘的就是七十五点二四个平方，外面围的这一圈院子也是强哥的领地。强哥的院子类似一个圆角矩形，院子正面宽度二十四点四八米。打超级无敌怪兽时算出前院侧面长十四米，别忘了房子后面还有零点四米的宽度。院子总长二十点八三米，总面积五百零二点一九平米，妥妥的森林独。栋小别墅啊！我的森林小别墅，这就是光头强家的面积啦。客厅的面积二十六点一四平米，卧室的面积十六点六九平米，卫生间面积九点七四平米，阳台十四点零四平米，房子的建筑面积七十五点二四平米，院子一圈的占地面积高达五百零二点一九平米。你们猜对了吗？我负责狗熊岭的大项目，有房也有车，月收入不到十万。出则坐享密林美景，入则细品强哥人生。当然，强哥拥有的还不止这些，强哥还有放木头的仓库，没事还能晒个太阳，太绝了。今天我们算出了强哥房子的面积，还有这一圈院子的总面积。喜欢熊出没的网友们知道吗？要不顶上去，让网友们看看狗熊岭到底有多大？我很好奇。首先得找个地图啊。以前算砍树的时候，我也留意了一下，我找到了光头强做的迷宫地图、知识的高端地图、强哥砍树的轨迹图、优质木材图、Q 版狗熊岭、强哥导游的路线图、保护区闯关图、巨雪山。找虎溜的路线图、陷阱图、强哥小时候的藏宝图、路边捡的藏宝图，我要发财了！还有愚公斧头的藏宝地图，这都是些什么啊？亚麦龙，能不能来一张正经的地图啊？直到我看到了狂野大陆里面的大全图、狗熊岭、团结屯、前进乡、杜竹遗址等主要地点都标注了出来。左边两个地点被子挡住了，上面第一个字是狗，下面最后一个字是你。由于红色的标记一般都居中表示，所以下面的地点肯定是三个字，上面的红色标记被完全盖住了，应该是四个字。狗字打头，我个人猜测上面是狗熊岭镇，下面整片都是狗熊岭。地图上绿色的点点代表小村。装红色的点线代表分界线，已有的分界线用黄线描出来，只有红点看不清线的，我用蓝线画出来，最后按照以山水为界，用红线补齐，所有的分界线就出来了。这个地图的比例尺是一比五千，地图纸面的宽度肯定不到四米宽，那么狗熊岭到团结屯图上距离就不到一米，按这个比例尺算，真实的距离就是四千米左右。这个距离还坐什么火车呀？我个人判断比例尺的意思是一厘米比五千米，这样的话狗熊岭到团结屯就是四百千米的数量级，这个数量级和过年里面的高速路牌相当。吻合，我直接把这个岔路路牌作为标准参考系。强哥从林区出发，到达高速路岔路口，一边是距离镇上的火车站两千米，一边是距离团结屯三百六十千米。这段 PS 类二百七十四点四像素，所以这张图一像素等于一点三一千米。整张图五十二万九千三百五十九个像素格子，总面积九十一点一一万平方公里，相当于十五点三个通辽那么大。三次元里面，狗熊岭在黑龙江省，客
和《熊出没世界》的总面积却相当于两个黑龙江，太大了。果然二次元动画没法直接和三次元比较啊。咱们后面的对比仅供娱乐。我按照之前画的边界，把每个区域抠出来，其中拱熊岭加拱熊岭镇组合面积最大，二十六点六九万平方公里，比广西略大一点，约为四点四八通。其中山区和林区接近一比一，林区的面积都有两通，面积大，松树质量高，怪不得强哥要在这儿看书啊。面积排第二的是露珠遗址，奇幻世界里说露珠遗址在冰川底下，冰川又在小镇的北方，可是地图上标注的是最南方啊。考虑到露珠有过从北方向南下迁徙，我偏向于露珠遗址南北贯通，整体面积二十五点四一万平方公里，四点二七通。强哥老家团结屯面积是三点一九万平方公里，折合二点二二通。前进乡面积八点零三万平方公里，比重庆市小一点三五通，面积太大了，直线距离都要六百八十二千米，怪不得光头强去前进乡要带这么多行李啊！我把目前能计算的面积都标注在大图上，以上的数据全部为个人计算，不代表官方数据。喜欢就点个关注呀！今天我们算出了熊出没世界的地图面积和狗熊岭等区域的面积大小。强哥砍了十几年的树，又当了好几年的导游，他知道狗熊岭到底有多大吗？要不顶上去，让强哥看看。光头强一共有多少工具？哪些东西是他发明的？哪些东西是别人送的？哪些东西是自己买的？哪些东西是运气好捡的？我很好奇。我记录了一下强哥的所有工具，统计了七百二十八集无三间版动画和十部电影，大到铲车用作抓熊，小到图钉设下陷阱。强哥一共使用过六百九十三件工具，平均一集一个的节奏，实在是太多了。强哥前期的主业是砍树抓熊，但在这方面使用的工具数量仅占全部工具的三分之一。工具更多的还是用于生活相关。没想到吧？就连剪刀都有好几把。摘苹果、修剪树枝，强哥甚至还能当裁缝，帽子上插着针线，一看就是改衣服的老手。剪刀也就算了，连收音机也有好几台，这是什么家庭条件啊？日常的工具数量再多也平平无奇，体现不了强哥的水准。什么档次跟我用的一样？但要说强哥使用的高科技产品，那就绝对是强哥智慧、人脉、财力、运气的结晶呐、啊。智慧代表强哥的发明，谁能想到一个自称小学三年级毕业的伐木工，发明水平却能堪比博士呢？对现有工具的改造小菜一碟，比如这辆开了十年的老皮卡车，就被强哥改装成过伐木车，或者安装拳击武器、双手夹这种车载武器，一拳一个小熊熊。后面当导游时买了一辆巴士，自己加装了寻主功能，还可以水陆两用。最猛的是变形计里还改良出来了缩小器，虽然最后不小心把自己也缩小了。再强一点呢，就是复合型产品，比如这个万能扁担，按按钮可以发射武器，可以伸出圆形巨盘，扁担的杆还可以变成双节棍，多功能导游起，能伸缩，能当手电筒，还可以雷达预警，太牛啦！强哥还能徒手造工具，照着鲁班秘籍做了初级暴力金刚，能放电的宠物项圈，还有雪球枪、水果枪、水果大炮，哪怕回到原始时代，也能用竹子啊批量生产自行车。最让我震惊的当属强哥制造各种各样的飞行器啦，用热气球飞行或许还算平常，带着屋子一起飞就离谱啦！好家伙，飞屋环游记是。吧。为了哄嘟嘟，经过一次次尝试，把自行车改装成了飞行器，后面就越来越熟练了。在白球山上，为了救熊大他们，临时用火车上的物件制造了飞行器。强哥转行到导游了，开局就直接用飞行器拉游客观光。为了吸引游客，又发明了云霄单车。帮河狸学习航行时，又一晚上把木船加装飞行装置，改成了控海两栖。最后对付天锤威的无敌怪兽时，又发明了人手一只的飞行背包。太强了！论发明，还是强哥厉害。光头强最无敌，智慧样貌都第一。Ha ha 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 ha! 到这里，你以为强哥的发明只是硬件制造吗？格局小了吧？强哥对软件系统也是略有擅长，分分钟升级监控装备，让天才威无所遁形。给搬家公司打电话，或者直接不装了，当黑客，一天时间内突破火火墙，破解了采集器核心程序并改造成功。对生物方面也有所了解，制造花粉炮，自己从一百种花中提炼花粉，其中还包含少量的熊熊脑花和硬邦邦花。嗯，虽然我也不知道这是啥花。强哥还对人猿领域也稍有涉猎，发明了一块能提供超强动力的超级节能煤球。一块煤球就能驱动整个蒸汽伐木车，还砍啥树啊？不如去挖煤，一块更比六块强。光头强简直就是天才！<笑>人脉除了从天才威手上抢东西，主要就靠李老板了。李老板提供的工具基本作用于砍树抓熊，工作计划帽可以帮强哥提升效率，消极怠工，执行处罚。<笑>生病时送了强消药水，喝了一口，腿也不疼了，腰也不酸了，砍树也更有力气了。为了防止两头熊干扰砍树，提供了能监测位置的追踪定位器。喷气是飞行器，防渗热量盔甲，躲避熊耳机，更别提各种各样的砍树工具。为了抓到动物，提供了高科技产品就更离谱了，全都是生物领域的高精尖技术。美丽服用后能在十分钟内拥有无穷体力的超级体力丸，时间到后身体会出现剧烈的疲惫状态，每天最多服用三粒，喷一点点就能让所有人和动物被个人魅力倾倒的魅力香水，一次性的嗅觉增强。
相宜。还有拥有数种昆虫技能的特效装备。话说这装备是老板新研发的产品，提供的墙当测试啦。这难道就是你老板真实身份的实锤吗？你老板这是科技公司吧？怪不得强哥砍了这么点木头，也能在你老板手下干好几年啊！李老板，我光头强跟你砍了十几年的树。财力是强哥购买力的体现，最常购买的渠道就是电视购物和传单广告购物啦。一块饼干就可以让宠物无比顺服的奇幻宠物饼干，谁都是熊，捕熊喷剂可以让熊熊把自己当成同类，强制模仿自由的动作。现在都三二零二年啦，也整不出来这种活吧？压力盘山寨手机，正在飞速火箭靴，增高蹦蹦鞋，物美价廉，每个不到一百块。梦游手表，智能吸尘器，机器狗，每个不到九九八就能带回家，刷信用卡还能打八折，性价比太高啦！最贵的要数愤怒发电机啦，一件九九九美刀，买。这一个就要顶上强哥几个月的工资啦！为了工作拼成这样，他真的我哭死！当然，除了以上的来源，强哥还可以凭运气捡装备，摔了一跤就能捡到神级装备飞行器。熊大熊二捡到吹长剂，让强哥长出了头发。打仗打到一半，对手还能爆装备，捡到战战大炮和迷你烤面电锯。这还是那个倒霉的强哥吗？今天我们统计了强哥一共使用过六百九十三件工具，并从强哥的智慧、人脉、财力、运气四个方面总结了强哥最具代表性的高科技产品。六百九十三件工具太多啦，不可能每个都说到。后续我会把所有工具的一个三要截图发到动态里，喜欢熊出没的小伙伴可以点个关注呀，下一个动态就能见到了。我是专二专下三，我们下期再见。